லாஸ்ட் ஐன்ஸ்டைன் வீடியோல நாம வந்து பிசிக்ஸ்னாலே என்னன்னு தெரியாத ரிலேட்டிவிட்டியே தெரியாத சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ல இல்லாத ஒரு சிலர் வந்து ரிலேட்டிவிட்டியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்கன்னு சொன்ன ஆனா யாருமே கமெண்ட் பண்ணவே இல்ல சோ இதனால நானே இதை சொல்லிடுறேன் சோ இந்த வீடியோல நான் அதை பத்தி தான் சொல்ல போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இது தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் நான் உங்களுடைய வினோத் இந்த வீடியோல நம்ம ஒருத்தர் பத்தி இல்ல மூணு பேரை பத்தி பாக்க போறோம் நான் செலக்டடா இந்த மூணு தான் எடுத்திருக்கேன் இவங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் என்னன்னு தெரியாது ரிலேட்டிவிட்டியை பத்தின எந்த விதமான பெரிய புரிதலும் கிடையாது ரிலேட்டிவிட்டியே தெரியாமலே ஆனா ரிலேட்டிவிட்டிக்கு எவ்வளவு நெருக்கமான விஷயத்த சொல்லிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்க வேற எதுவும் நான் சொல்லல இது வந்து ஓவியம் நாம பாக்க போறது ஓவியர்களை பத்தி நான் செலக்ட் பண்ணிருக்க இந்த நாலு ஓவியங்கள் வந்து ரிலேட்டிவிட்டிக்கு எவ்வளவு கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படிதான் ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த ஓவியங்கள் நான் சொல்றேன் இல்லையா இதை நீங்க நெட்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இது சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்காது அது சொல்ற பல இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இதுல ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் சயின்ஸ் பத்தியும் இந்த ரிலேட்டிவிட்டி பத்தியும் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா என்னோட சேனல்ல வந்து நான் சயின்ஸ் வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாரும் வந்து நிறைய வியூஸ் வருது இதே மத்த வீடியோஸ் போட்டோம்னா அவ்வளவு வியூஸ் இருக்க மாட்டேங்குது அப்ப என்ன சொல்றாங்க சயின்ஸ் வீடியோ போடுங்க ஏன் சயின்ஸ் பத்தி போட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு அப்பெல்லாம் ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கும் ஏன்னா சயின்ஸ் அப்படின்றது வெறும் சயின்ஸ் பத்தின வீடியோஸ் மட்டும் கிடையாது மத்த விஷயத்திலயும் பல விதமான சயின்ஸ் அதுல மறைஞ்சிருக்குது அதையும் நம்ம எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும் அதையும் நம்ம கத்துக்கணும் இப்ப பிலாசபி இருக்கட்டும் இல்ல அஸ்ட்ரானமி இருக்கட்டும் இல்ல மத்த சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் சயின்ஸ் பத்தி எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா அதுக்குள்ள சயின்ஸ் பத்தின நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த மாதிரியான ஓவியங்கள் இந்த ஓவியங்களுக்குள்ள பல விதமான சயின்ஸ் விஷயம் இருக்கு ஆனா நம்ம அது தெரியாததுனால எனக்கு ஓவியங்கள் பத்தின வீடியோஸ் வேணா எனக்கு இந்த வீடியோஸ் இருக்கு எனக்கு சயின்ஸ் மட்டும் போடுங்க உங்க சேனல்ல சயின்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படியெல்லாம் இல்லாம எல்லா விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் இருக்கிற அந்த சயின்ஸை எக்ஸ்பிளோர் பண்றது தான் என்னுடைய வேலையாகவும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சும் இருக்குது சோ அதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கறேன் சோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம அந்த பெயிண்டிங்ஸ்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்திருக்க அப்படி பெயிண்டிங் அப்படின்றது பாக்குறது ரேணி மக்ரேத்தியோடைய டைம் டிரான்ஸ்பிக்ஸ்ட் அப்படின்ற பெயிண்டிங் இந்த பெயிண்டிங் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் வரைச்ச பெயிண்டிங் அண்ட் ரேணி மக்ரேத்தி என்ன சொல்றாரு எனக்கு ரிலேட்டிவிட்டியை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நான் இந்த பெயிண்டிங்க அப்படியேதான் வரைஞ்சேன் ரிலேட்டிவிட்டி யோசிச்செல்லாம் வரையில அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த பெயிண்டிங் நல்லா பாருங்க அந்த பெயிண்டிங் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ள அதுவும் டைனிங் டேபிள்க்கு எதிர்க்க இருக்கிற ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் இருக்கிற இடத்துல அந்த பெயிண்டிங் இருக்கு மேல ஒரு கடிகாரம் இருக்குது கீழே ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்குது கடிகாரம் அண்ட் ட்ரெயின் ரெண்டுமே ரிலேட்டிவிட்டி சம்பந்தப்பட்டது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வேணும்னா அதை பத்தின அந்த ரிலேட்டிவிட்டி பத்தின வீடியோ வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க பாருங்க டைம் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் ஒன்னு கிடையாது சோ அதுதான் ரிலேட்டிவிட்டி அண்ட் ட்ரெயின் அப்படின்றது ட்ரெயின் பத்தின தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த இடி இடிக்கும் போது ட்ரெயின் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ஈக்குவலா போச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற அந்த தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் சோ இது ரெண்டு விஷயமுமே இந்த பெயிண்டிங்ல இருக்கு ஆனா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இரணிய மக்கள் தெரியும் சொல்றாரு எனக்கு ரிலேட்டிவிட்டி பத்தி எதுவுமே தெரியாது தெரியாமதான் நான் இந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ ரிலேட்டிவிட்டிக்கு எவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கு அப்படின்றது இந்த பெயிண்டிங்ல இருந்து தெரியும் இந்த ஒரு பெயிண்டிங் போதும் ரிலேட்டிவிட்டியை பத்தின நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டாவது பெயிண்டிங்க்கு பேரே ரிலேட்டிவிட்டி தான் சோ இவருக்கு ஆபிஸா ரிலேட்டிவிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு இது வந்து யஷருடைய பெயிண்டிங் இவர் வந்து டச் நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்த பெயிண்டிங்ல படிக்கட்டு படிக்கட்டா இருக்கு படிக்கட்டுல இருந்து ஆட்கள் இறங்குறாங்க ஏறுறாங்க பட் என்ன விஷயம்னா இந்த பெயிண்டிங்ல எது மேல எது கீழே அப்படின்னே தெரியாது நீங்க பாருங்க இந்த பெயிண்டிங்க நீங்க எந்த பக்கம் திருப்பி வச்சு பார்த்தாலும் அது மேலேயா கீழேன்னு உங்களால சொல்ல முடியாது படிக்கட்டுல மேல ஏறுற மாதிரி இருக்கும் நீங்க அந்த பெயிண்டிங்க திருப்பி பாத்தீங்க இல்ல தலைகீழ பாத்தீங்க அப்படின்னா இறங்குற மாதிரி இருக்கும் சோ எது எந்த பக்கம் வலது எழுது அப்படின்றதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு தெரியாம எல்லாமே ரிலேட்டிவா இருக்கு அதுதான் இதனுடைய ஐடியா ரிலேட்டிவிட்டி அதுதானே உங்களுக்கு
இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது வருஷம் வரைஞ்ச பெயிண்டிங் இவர் வந்து ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவர் எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப 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 பிடிச்ச பெயிண்டிங் இது இந்த பெயிண்டிங் நல்லா பாருங்களேன் இதுல பல கடிகாரங்கள் இருக்கு அந்த கடிகாரம் வந்து எல்லாம் முழுமையா இல்லாம ஒரு சில இடத்துல நெகிழ்வு தன்மையா இருக்கு ஒரு சில இடத்துல வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுவும் ரிலேட்டிவிட்டிக்கு என்ன சம்பந்தம் டைம் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் பொதுவானது கிடையாது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு டைம் இருக்கும் காலம் வந்து ஒரு சில இடத்துல வளைஞ்சு கொடுத்துக்கும் ஒரு சில இடத்துல நெகிழ்வு தன்மையோட இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல வளையாம இருக்கும் இதுதான ரிலேட்டிவிட்டி அண்ட் இந்த பெயிண்டிங்க இன்னும் நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த பெயிண்டிங்ல உயிரோட இருக்கிற பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன எறும்பு இருக்கு பாருங்க இது மட்டும்தான் இந்த பெயிண்டிங்ல உயிரோட இருக்கு அப்போ ஏன் இந்த ஆண்ட் மட்டும் உயிரோட இருக்கணும் வேற எதுவுமே இல்லையே இந்த உயிரோட இருக்கிற பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாருங்க பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய மலை இருக்கு அது ஏன் டேலி வந்து பின்னாடி ஒரு மலை வரைஞ்சிருக்கார் அப்படின்றது ஒரு அழகான ஐடியா அண்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய மணல் இருக்கு மணல் அப்படின்றது மணல் கடிகாரத்தை குறிக்கும் அப்போ மணல் கடிகாரம் அப்படின்றது டைம் குறிக்குது சோ டைம் பத்தின இந்த அழகான ஒரு பெயிண்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பல நாட்கள் நான் இதை உட்காந்து அப்படியே பிரமிச்சு பாத்துருக்கிறேன் சோ அவ்வளவு அழகான பெயிண்டிங் உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும் சொல்லி நம்புறேன் இந்த ரிலேட்டிவிட்டி பத்தின இவ்வளவு அழகான பெயிண்டிங் பாருங்க இது ஒவ்வொரு தடவும் பார்க்கும் போதும் ஒவ்வொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கிடைக்கும் இத நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பல இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும் அதுல ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் இந்த ரிலேட்டிவிட்டியை பத்தின ஐடியா அண்ட் நாலாவது பெயிண்டிங் மோபிய ஸ்ட்ரிப் டூ இந்த மோபிய ஸ்ட்ரிப் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பேப்பர் கட்டிங் வச்சுக்கோங்க அதனுடைய ஒரு பக்கத்தை வந்து திருப்பி இன்னொரு பக்கத்து கூட ஒட்டிட்டீங்கன்னா அதுதான் மோபிய ஸ்ட்ரிப் அதாவது உள்ள வெளியே அப்படின்றதே கிடையாது அதுல வந்து மோபிய ஸ்ட்ரிப் டூ அப்படின்றது அது மேல போற ஆண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து ஒரு உட் கட் மாதிரி சோ அதுல வந்து ஆண்ட்ஸ் வந்து போகும்போது உள்ள வெளியேனே கிடையாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இந்த பக்கம் உள் பக்கமா போகுதுன்னு சொல்லி பட் அது வெளி பக்கமா வரும் சோ அப் டவுன் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரைட் லெப்ட் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஏற்கனவே யஷ்வருடைய அந்த பெயிண்டிங்ல பார்த்தோம் இந்த மோபிய ஸ்ட்ரிப் டூவும் வந்து யஷ்வருது தான் சோ இது மூலியமா ரைட் லெப்ட் எல்லாம் கிடையாது அப் சைட் அப் டவுன் அப்படி எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி யஷ்வர் வரைகிற இந்த பெயிண்டிங் ஹாபியஸா யஷ்வருக்கு வந்து ரிலேட்டிவிட்டி பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு சோ இந்த அழகான பெயிண்டிங்கை பார்க்கும்போது இதுவும் ரிலேட்டிவிட்டி கூட எவ்வளவு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவா தெரியுது சோ இந்த வீடியோல நான் நாலு பெயிண்டிங் பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இந்த நாலும் ரிலேட்டிவிட்டிக்கு எவ்வளவு நெருக்கமா இருக்குதுன்றத நீங்களே பாத்திருப்பீங்க இந்த வீடியோவோட ரிலேட்டிவிட்டி பத்தின அதாவது ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி பத்தின இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் முடியுது அடுத்தது ரிலேட்டிவிட்டியை முடிச்சுட்டு ஐன்ஸ்டைனுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததுன்றத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லி பார்க்கலாம் சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ